வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி லன்ச் மீனோட பாருங்கள் நம்ம முருங்கைக்கீரை புளிக்கொழம்பு முருங்கைக்காய் வேர்க்கடல வந்து பொரியல் கற்பூரவள்ளி ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் இந்த கற்பூரவள்ளி ரசம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்க நேரம் இந்த மழை சீசனுக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அதை வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சளி கோல்டு தலை தலை வந்து பாரமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கெல்லாம் இந்த ரசம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் குழந்த பிறந்தவங்களுக்கு இந்த ரசத்தை வச்சு கொடுத்திங்கன்னா உடம்பில் உள்ள சீதலம் எல்லாமே போயிடும் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முருங்கைக்கீரை புளிக்கொழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் முருங்கைக்கீரை ஒரு புடி அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் உரித்து ரெண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பூண்டு வந்து நல்லா ஒரு முழு பூண்டை உரித்து தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த புளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோலி உருண்ட அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் தக்காளி வந்து ஒரு தக்காளி தேவையான அளவு எண்ணெய் கற்பூரவள்ளி ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடுகு உளுந்து வெந்தயம் மூணு சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் கற்பூரவள்ளி பாருங்கள் ஒரு பத்து தழைக்கிட்ட வச்சுருக்கேன் ஜீரகம் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு ஒன்றரை ஸ்பூன் கருவேப்பிள்ளை தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் பூண்டு பாருங்கள் ஒரு நாலஞ்சு பல்லு பூண்டு தோலோடவே வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு மிளகா தாளிக்க எடுத்துக்க வச்சுருக்கேன் முருங்கைக்காய் வேர்க்கடலை பொரியலுக்கு தேவையான பொருட்கள் முருங்கைக்காய் பாருங்கள் ஒரு மூணு முருங்கைக்காய் வச்சுருக்கேன் வெறும் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் வேர்க்கடலை ஐம்பது கிராம் நல்லா தோல் எடுத்த வேர்க்கடலை ஐம்பது கிராம் வச்சுருக்கேன் கடுகு உளுந்து அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் கருவேப்பிள்ளை தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து முருங்கைக்கீரை புளிக்கொழம்புக்கு முதல்ல முருங்கைக்கீரையை ஒரு வதக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதை சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முன்னாலே நம்ம கழுவி கூட வச்சிடலாம் முருங்கைக்கீரையை இல்லைன்னா கழுவினிங்கெலாம் தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சிருங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் தண்ணி இருந்தால் ஒரு மாதிரி வதவதன்னு இருக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க வதக்கி ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயட்டோம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு நம்ம இந்த கடுகு உளுந்து போட்டுடலாம் இந்த பூண்டு போட்டுருவோம் அப்போ பூண்டு நீங்கள் சேர்க்க மாட்டீங்க அப்படின்னா பூண்டு போட தேவையில்லை வெங்காயம் சேர்க்க மாட்டீங்க அப்படின்னா வெங்காயமும் சேர்க்க தேவையில்லை வெறும் தக்காளி மட்டும் போட்டு சமைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுருவோம் இந்த வெங்காயம் வதங்கும் போதே நம்ம உப்பு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி போட்டுருவோம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிச்சு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வே குழம்பு மிளகாத்தூளும் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம இந்த புளி வந்து நான் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம புளி கரைச்சதை நம்ம ஊற்றிடலாம் இப்போ இவ்வளோ திக்காக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவு நான் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த குழம்ப மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் பாருங்க நடுப்புற ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுக்கோங்க இந்த முருங்கைக்கீரை கார புளிக்கொழம்பு வந்து திக்காக இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை தண்ணியாக இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் மிளகாத்தூள் வாடை போனோன்னே நம்ம முருங்கைக்கீரை போடுவோம் முருங்கைக்கீரை புளிக்கொழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த முருங்கைக்கீரையை இப்படி பிரித்து போடுங்க இல்லைனா அங்கங்கே உருண்டை உருண்டையாக இருந்துடும் நல்லா ஒரு கிண்டு கிண்டி சும்மா ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் ரொம்ப கொதிச்சிதுன்னா அந்த கீரை வந்து கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை வந்துடும் பாருங்கள் இந்த சூட்லேயே இந்த முருங்கைக்கீரை நல்லா வெந்துடும் இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சே ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
பாருங்கள் கருப்புரவள்ளி கழுவி எடுத்துட்டேன் இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாறு எடுத்துக்கலாம் கற்பூரவள்ளியை இந்த மாதிரி அரைச்சி சாறு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த தழை தேவை கிடையாது சாறு மட்டும் போதும் இந்த மிளகு சீரகத்தை நம்ம நுணுக்கி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க மிளகு சீரகம் அதே ஜாரில் போட்டு இப்படி நல்லா தூள் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும் பாருங்க எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இப்போ கடுகுழுந்து போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இந்த பூண்டு வந்து போட்டுடலாம் போட்டு தட்டி எடுத்துருக்கேன் பூண்டு போட்டு நல்லா வதங்கி வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் போட்டுடலாம் கருவேப்பில் இந்த காஞ்ச மிளகா இப்போ இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் இந்த பூண்டு கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகா கடுகு உளுந்து எல்லாமே நல்லா வதங்கிட்டோம் இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுடலாம் இப்போ இதில் மஞ்சத்தூளும் நம்ம போட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரசத்துக்கெலாம் நம்ம வந்து புளி போட தேவையில்லை புளி போட்டோன்னா அதில் உள்ள அந்த மருத்துவ சத்து வந்து போயிடும் அதனால் புளி போட வேண்டாம் பெரும்பாலும் இதை தக்காளி போடாமலே வைக்கணும் தக்காளி போடல அப்படின்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் இப்போ நான் தக்காளி போட்டிருக்கேன் இந்த கற்பூரவள்ளி சாறு இப்போ இதில் ஊற்றிடுவோம் ஊற்றி கொஞ்சம் ஒரு கொதி வரட்டும் இந்த தக்காளி இந்த சாரெலாம் வந்து ஒரு கொதி வரும்போது நம்ம எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ நம்ம விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஏற்கனவே நான் வெத்தலை ரசம் வச்சுருக்கேன் அதுவும் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கெலாம் கொடுக்கலாம் எட்டு மாத குழந்தையிலேருந்தே அந்த ரசம்லாம் கொடுக்கலாம் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது பசி பசித்தன்மையை அதிகப்படுத்தும் அதே மாதிரி இந்த கற்பூரவள்ளி ரசம் வந்து நல்ல ஜீர்ணமாகும் ரெண்டாவது நல்ல பசிக்கும் குழந்தைங்க வந்து நல்லா சாப்பிடுவாங்க அதனால் இந்த ரசம் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் குழந்த பிறந்தவங்களும் சாப்பிட்லாம் இந்த மழை சீசனுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரசம்லாம் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த கோல்டு வராது சீதலமாகாது அந்த மாதிரி த இதுவெல்லாம் வந்து நல்லாயிருக்கும் உடம்பு வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போ நம்ம இது ரசத்துக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி நம்ம விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் ரசம் நல்லா இது கொதிக்கிட்டோம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மிளகு சிறகம் நுணுக்கி வச்சுருக்கிறத போட்டுருவோம் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கொதிக்கணும் இந்த ரசம் நம்ம நார்மல் ரசம் வந்து நம்ம நுரக்கட்டும் போது எடுத்துருவோம் ஆனால் இந்த ரசம் நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ நம்ம இதில் மிளகு சிறகத்தை இப்படி போட்டுருவோம் போட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் போட்டுடலாம் கற்பூரவள்ளி ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு இதை வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் முருங்கக்காய் வேர்க்கடல பொரியலுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிட்டோம் இதுக்கு நடுப்புற நம்ம வந்து இந்த வேர்க்கல்லையே மிக்சியில் போட்டு தூள் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பாதிமாக தூள் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கடுகுள் வந்து போட்டுடலாம் இப்போ அந்த கருவேப்பில் போட்டுருவோம் இதில் முருங்கக்காய் போட்டுடலாம் உப்பு ஒரு முக்கா ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம் போட்டு சும்மா ஒரு வதக்கு வதக்கி தண்ணி வந்து முருங்கக்காய் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கலந்துட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு வேக்காடு போட்டுடலாம் வேகட்டும் இது அந்த வேர்க்கல்லையை இந்த அளவுக்கு கொரு கொருன்னு பொடிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த முருங்கக்காய் முக்கா வேக்காடு வெந்த உடனே நம்ம இந்த வெறும் மிளகாத்தூளை போட்டுருவோம் போட்டால் அதுவும் சேர்ந்து நல்லா வேகட்டும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஃபுல்லாக வத்திடணும் முருங்கக்காய் வந்து நல்லா வெந்துடணும் பாருங்கள் இப்படி அமுக்குனா நல்லா இதுவாகுது பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் அயில வச்சு இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக வத்திட்டோம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த வேர்க்கடல போடும்போது வேர்க்கடல பொடி நம்ம போடும்போது தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்தி இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ இந்த வேர்க்கடல பொடியை போட்டு நல்லா ஒரு பரட்டு பரட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு முருங் முருங்கக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கு லன்ச் மெனுவில் பாருங்கள் ஒரு சாதம் முருங்கைக்கீரை புளிக்குழம்பு முருங்கக்காய் வேர்க்கடல வறுவல் கற்பூரவள்ளி ரசம் பாருங்கள் சூப்பராக சிம்பிளாக ஒரு லன்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வந்து இதை செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ரசம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் காரக்குழம்பு அதை விட டாப்பாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்